kuhusiana na siasa za Busia manake na kisiwa kwamba wanaishi kwamba wametengwa sana serikali hii kwa madai kwamba kwa sasa seneta Muluya women rep Muluya governor Muluya speaker Muluya na mpaka juzi gadel kwa anapiga kelele kuuliza hiyo nafasi ya county secretary alikuwa anasema sasa hata hiyo pia pia watasa wa kinyimo sijui tutakuwa je sasa kadi kwanza niweke sawa hapo hiyo hiyo vita yako umefika wapi naye kwanza nataka niseme sisi kama wananchi wa Busia mm. tumeishi kwa amani ndio yeah. na pia katiba inasema zile rasilimali ambayo tunaita human resource na natural resource mm. lazima igawanywe kulingana na eneo na pia idadi ya watu kiangalia Busia tuko na waluya makabila zote za nchi hii wako Busia lakini the main tribes ni waluya wateso tuko sasa na jamii zingine zote ambazo tunaishi nao na ikiwa kuna keki yote ya kugawa tunatakana tugawane kulingana na numerical strength e, waluya wapate sehemu yao kubwa wateso wapate pale na kila kabila pia iweze kupata share yake katika busia hiyo ndio kuleta watu pamoja na kuishi kwa amani kwa sababu lazima tudumishe hakuna mtu aliomba kuja busia ama aliomba apatikane busia ni kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe alitaka Ukweli ni kwamba wakati ule tuna, kwa sababu sasa tunafanya comparison ya serikali mbili. Mimi nimekuwa katika serikali ile ya Jamong na pia tumekuwa katika serikali hii ya Otoma. Ukiangalia serikali ya Jamong, licha ya kwamba yeye ndiye alikuwa gavana wa Busia wakati ule. Tuko na nafasi sita muhimu. Hizo ni senior senior positions katika serikali yetu ya ya Busia. Na hiyo ni governor mwenyewe, tuko na deputy governor tuko na county secretary tuko na speaker tuko na chair county public service board board tuko na county attorney attorney kwa hivyo hizo ni nafasi sita muhimu sana ambayo ziko katika county government na ukiangalia ile wakati wa jamongo jamongo ndiye alikuwa mkubwa kabisa ndiye alikuwa governor wa Busia Ukiangalia mwenyewe alikuwa eh, governor alikuwa mteso deputy yake alikuwa Muluya wakati wa kwanza kabisa alikuwa mheshimiwa um, ule alikuwa anaitwa Ngalwa alikuwa Muluya mm. ukiangalia uh, ule county secretary alikuwa mheshimiwa alikuwa ndugetu ambaye alipata mulaku, mulaku. Mm. alikuwa Muluya ukiangalia speaker alikuwa Mbinja Muluya Ukiangalia county um, chairman board alikuwa mama Asomta Muluya. Ukiangalia county attorney alikuwa the late um, mzee Etiam Alex alikuwa mteso. Kwa ile watu sita licha kwamba ujamonga alikuwa na uwezo ya kuweka watu yote hata wateso ndani. Lakini aliconsider ya kwamba waluya ni wengi wateso ni wachache. Na ndio maana utapata katika hiyo roda tuko na wateso wawili waluya wane licha kwamba gavana ndiye alipenda kesa hizo nafasi ukikuja leo kwa hii ya hizi serikali ya Otoma Otoma mwenyewe ni gavana Muluya tuko na deputy yake ambaye anaitwa Arthur Dera Mteso speaker Odilo Muluya county public service board chair mheshimiwa Onyora Muluya kuja county secretary tumepewa iko jamaa jina hapo anaitwa Juma kwa wakati huu pia yeye ni Muluya county attorney anaitwa Innocent Mboko Muluya kwa nafasi hizo nafasi hizo uh, sita ni, ni county anaitwa deputy governor ndio nafasi wateso wako nayo peke yake na ukiangalia hiyo ofisi haina uwezo yeyote wewe unajua nafasi ya kuwa deputy governor ni kama deputy president. Haina ile kwa sababu unafanya kazi yako on delegation. Unaweza nyang'anywa, unaweza patiwa. Wewe ni mtu ya kutumwa kuwakilisha governor na kufanya hiyo kazi nyingine. Kwa hivyo sisi kama jamii ninaweza sema ya kwamba tumepata a rodil kwa serikali yetu. Na ndio maana tunasema hivi. Tunamuomba we ask him because he ndio governor. Hatuna mwingine for the next five years yeye ndio atakuwa governor of Busia. Angalie rasilimali hizi na zigawe. Agawane hizo rasilimali akiangalia committees zetu ambazo ziko Busia. 
akifanya hivyo utapata kwamba tutakuwa na amani ya kutosha ukiangalia hata ministries ukiangalia wizara zile ambazo tuko nayo wakati huu ukilinganisha na vile ojamonga alikuwa nayo utapata ojamonga alikuwa bit fair hata zile tukianza kuangalia kama finance wakati wa jamonga tulikuwa amepeana mheshimiwa obembera wanda yes obembera ndiye alikuwa waziri wa finance ukiangalia wax alikuwa amepatia yule alikuwa anaitwa greg huyo ni muteso ukiangalia water alikuwa amepeana mheshimiwa yaite huyo ni muteso ukiangalia um, health alikuwa amepaya health alikuwa amepatia siminyu mm. e, siminyu huyo ni buluya aya ukiangalia pale ilikuwa hii wizara ya mm. ya trade mm. trade alikuwa amepeana mahulo mahulo ni muluya aya ukiangalia education, education. Azida. alikuwa amepatua azida mm. azida azida ni muluya aya ukiangalia hii ya lands lands alikuwa amepeana um, wakati huo alikuwa amepeana uh, siwezi kumbuka jina vizuri ile mm-hmm. first term oh. ile first term sijini minister yupi alikuwa amepeana kwa hivyo ukiangalia orodha ya ministries kumi kulingana na county government act utapata alipeana lawyers nafasi sita uh, public service alikuwa amepeana manyasi ile ya public service alikuwa amepeana manyasi ya mama alikuwa anaitwa manyasi ya ndiye alikuwa waziri aya ukiangalia ile wizara ya sports culture alikuwa amepatia shikuku ya culture alikuwa amepatia shikuku muluya so ukiangalia mheshimiwa um, gavana alipeana agriculture alikuwa amepeana usia so alipeana wateso wane waluya sita alibalance Leo hii ukikuja kwa hizi ni wizara kumi finance na ukiangalia vile amepeana ame leo finance amepeana mama anaitwa mama uh, tupista tupista ni muluya aya enda agriculture huyo ni mugak mugak mugok 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 yes huyo ni mjaluo that is good mugok ni muluya ni Muluya? Aya Muluya pia tuseme mimi nilikuwa nafikiria ni mjaluo Muluya. Aya ukikuja kuangalia pale kwa wota amepeana meso. Huyo ni Muluya. Enda pale pale lands amepeana mheshimiwa anaitwa Odima. Odima ni Muluya. Enda pale public works. Public works. Waziri wa public works alikuwa anaitwa anaitwa nani anaitwa mzee na gitare na gitare huyo ni muluya aenda pale tumemaliza hiyo tumeenda pale culture culture ni huyo anaitwa olunga olunga ni muteso pale trade trade amepeana ole kachuna huyo ni muteso iko ingine waliform juice inaitwa sijui nini ICT sijui ICT sijui nini hiyo ICT anaitwa mheshimiwa Ejakite Ejakite hiyo ni mteso ukiangalia health hiyo ni mtu yetu anaitwa anaitwa no DG Arthur Arthur Odera aya ukiangalia kuna wizara kama wizara gani ambayo hatuja hatuja public service public service hiyo amepatia um, minister wa public service anaitwa nani huyu jina imepotea hapo lakini pia ni i think ni muluya yeah. so ukiangalia in total utapata kwamba hata vile amepeana hizo mawizara na jamii yetu ya wateso ile kitu hapo ya maana tu ni hiyo ya health ambayo iko ina inalegalega hii vitu ya trade hii vitu ya hii vitu ingine hii ya culture hebu niambie kabisa hata wewe ukiangalia mambo ya culture Uluma mambo ya ameleta, ameleta kombe bwana 
Ni sawa hiyo lakini sasa kwa manufaa kwa jamii ni nini? Kwa nini hatuwezi kuweka mtu pia mwingine hapo aingie hata finance, agriculture, water, hapo kwa lands, pale pale kwa kwa ndio tuonekane tumebalance vizuri. Ukiangalia hiyo vile hizi vitu zimegawanywa, hazijagawanywa vizuri. Pia tunataka tuweke ndani wale wenzetu ambao hawako hawatoki hapa kwa sababu lazima sheria inasema under 30% wao accommodated tuchanganye hata mmoja yes so ile kitu nataka kusema tu ya kwamba ile tatizo ambayo inaleta watu mgawanyiko ni kutogawanya rasilimali ambazo ziko kwa usawa ile not equity lakini equitability vile katiba inasema watu wapewe kulingana na idadi yao kulingana na sehemu ambazo wametoka. Tunaweza shukuru, naweza shukuru pia gavana kwa sababu tulikuwa na ministers kutoka Teso North na Teso South. Tulikuwa na mmoja. Ukiangalia Teso uh, North kulikuwa ni sehemu ya Ngurai. Amagoro ilikuwa imeachwa. Lakini offlet um, governor kaona akachagua jacket kutoka Magoro na pia akachagua chief of staff ambaye anaitwa Esau kutoka Magoro. Kwa hivyo amejaribu ku balance Amagoro vile ilikuwa imekaa not teso ilikuwa na matatizo kwa sababu watu walikuwa na malalamishi ya kwamba nafasi zote ambazo ziko ama appointment ambazo zimefanywa zilikuwa zinatoka Murai. Kwa hivyo ime, ime, tu, alifanya vizuri na tukapata pia wenzetu wawili kutoka Amagoro Division. So unamaanisha kwamba hii hii deal ambayo wanasema ni road deal kutoka kwa hii serikali ndio inafanya jamii ya ITES ijipange. Sisi tuna nafikiri sisi kama viongozi tuliona umuhimu ya sisi kuja pamoja. Kwa wakati huu ukisikia kiongozi kama yule Athausia ambaye anafanya katika ofisi ya rais. Hajatangaza anataka ugavana. Hajasema anaenda kugombea kiti, lakini amesema umoja wetu wa jamii ya wateso tukikaa pamoja inatupatia nafasi ya kuwa na ile inaitwa bargaining power. Wakati ule tulienda uchaguzi kila mtu alipiga mahali anataka. Na tulipoteza kwa sababu kama tungepiga wakati huo tungesema ya kwamba tupige kwa serikali hii ya William Samoe Ruto. Na unajua historia sisi kama jamii ya wateso hatujawahi kuwa na waziri minister international government hatujawahi kuwa tangu uhuru ianze. Hatujawahi kuwa na ambassador kama jamii ya wateso katika nchi ya Kenya tangu uhuru ianze hatujawahi kuwa na PS wa serikali kuu ya nchi yetu ya taifa na hii ndio mpangilio ambao sisi tumesema ndio tupate faida kwa sababu siasa ambayo tunaenda sio siasa ya kusema tu twende tupige kura tunataka tukipiga kura kama tutaamua kupigia otoma wakati ya 2027 kile ambacho atatupatia ni we must put it in written so that wakati huo akiruka sisi tunaruka kwa sababu tutakuwa na maandishi tumekubaliana kama jamii tunakuunga lakini sehemu yetu ni gani wakati huu tunataka ngombe igawanywe kama bado iko imesimama wakati na inachinjwa ina tujue yetu sehemu yetu ya kukula ni mugui kama ni ya nyuma kama ni za mbele hiyo itakuwa sehemu na ndio maana ukisikia juzi wakati jamhuri tulikongamana amkura message ilikuwa unity ya jamii ya wateso Haimaanishi ya kwamba tukiungana tutachagua mmoja wetu. Inamaanisha tukuje pamoja tuwe na bargaining power both kwa national government na kwa county government. Na 2027 hatutaki kupiga nje. Tunataka kulenga kabisa mahali serikali itakuwa. Na hapo tukienda na kwa rais ambaye atakuwa tutataka si pia tuhakikishwe ya kwamba sehemu ya hiyo serikali pia sisi watu wetu wako ndani. Wakati ule kama hii 2022 hata hii mgawanyiko labda wangepayana babu na mwamba nafasi ya minister labda uh, PS angetoka Teso Teso land lakini kwa sababu hatukupiga kura sisi tukapotelea hapo na ndio maana sisi kama jamii kama viongozi tumesema tukuje pamoja tusahau tofauti zetu za kisiasa uwe muti ya ODM uwe muti ya Kenya Kwanza lakini sisi zote ni jamii moja sisi ni wateso tukae pamoja itatupatia faida tutakapoenda kubagin na county government ambayo itakuja serikali ya county government ambayo inakuja na pia ile ya national government ili keki ambayo itakuweko tukifaidika watu wetu watakuwa wamefaidika 
Okay, mshimu mose baba, hapo kuguzia kuhusiana na Teso County. Hiyo black sugar hapo wananisumbua asubuhi Teso Kerai, Teso Kitunga, Teso County. Eh? Nyinyi kama viongozi mmejipanga me, vipi labda kuna lobbying zinaendelea kwa serikali kuu kupatikana kwa kaunti mpya? Kaunti mpya itapatikana lakini sio kwa kura ambayo inakuja. Kwa sababu kuna baadhi ya vipengele kadhaa ambazo zinatakana zi, zifatwe ndio tupate Teso County. But zaidi ya yote hatuwezi kaa na kungoja Teso County na vitu busia ambaye ni busia county inaendelea kuharibika. Umezungumzia hapa awali kuhusu unity ya Wateso, Wateso wanapanga nini, wanapanga kuleta nani, siku gani, wakati gani, asimame nini. Unajua without fear of contradiction kuwa 2027 lazima tutakuwa na mteso kwa debe 2027 sai kadi kama yenye jakana piga eti kupiga chini ya meza kuna kadi sai tunaweka juu ya ya meza kwa sababu ukiangalia eh, viongozi wa kuu katika Busia County <coughs> Senator Muluya Women Rep Muluya Governor Muluya Ukuje Ukuje <coughs> Speaker Muluya Atoni Muluya Chair of Public Service Board Muluya County Secretary Muluya Zaidi ya yote Kwa hawa tuote Muteso ni mumoja Ni hata Odera Kazi ya Deputy Speaker ni kutuma kwa kuleta gazeti kama yuko mkutani ya maana hakui hapo wanaambia enda na uenda mkongamano ya, ya ya shirika ya malaria <coughs> ya umbu iko iko ile sentaji ya butu laini inaitwa ni unyangu unyangu eh deputy governor kazi yake ni kutumotuma tu vitongodoko lakini mahali pe watengeleza viti ya man deputy governor yuko kumaanisha in future kukua deputy governor na kukua MCA MCA na shida deputy governor mara tatu. Ingine unajua iwapo hiyo serikali imejipanga hivyo kama governor alikuwa na roho ya wateso kwa sababu wateso for the first time wengi walimpatia kura unlike 2013. That means angeirudisha mkono kikamilifu. Kwa sababu ukiangalia teso south na teso north ina ina inachangia nusu ya kura ya busia. That means Unajua mimi sielewi hii hesabu ya mheshimiwa governor. Politics it's about numbers. Sasa we mahali pe numbers ziko ndio mahali penye haujapeleka maendeleo, ndio mahali penye haujaweka usawa katika serikali yako. Mimi nimekuwa MCA. Na wakati nimekuwa MCA mimi najua ni viti gani unaweza kusaidia mtu yako, viti gani wewe saidia mtu yako. Ukiangalia kiti kit, kit kama ya health. Hapo iko wasali unaweza saidia watu watu yako ukiangalia finance ndio maana unapata siku hizi ukipata kama chief of staff finance wewe umekuwa mungu mdogo watu wanaweza kiu kuanzia asubuhi mpaka jioni ati yako tu ndani ati, ati, ati analipa si watu tujia anafanya nini uwezi muona finance ukiangalia kama agriculture and water na ukuje kwa zaidi ya yote ukiangalia kama eh, kama public works mambo na mabarabara ya inasumbua kaunti yote imeoza kuna barabara inapitika Inamaanisha kuwa ukiangalia kwa hizo idara departments ambazo mimi nimetaja kama nne tano hakuna mtesa kwa ndani apart from Atosia Atosia nani not at Atosia Atodera amepewa hiyo kiti kama hajui nataka nimwambie leo nasikize hiyo kiti wamempatia ili ikuwe ni tuli ya kisiasa ya 2027 kuwa mimi nilipatia mtoto yenu kuwa waziri wa afya waziri ambao unapewa waziri wa afya ni kama kupatua bunduki bila risasi wewe umepewa kukuwa deputy governor eh, kukuwa waziri wa afya lakini kwa hospitali hakuna gloves ukienda hapa referral shindano shindano kabisa tu hii tu yenye ya shilingi tano hii hakuna hakuna madawa Hakuna hakuna mahali pa kulala, hakuna malazi, kila siku strike ya manases, kila siku baada ya miezi wiki mbili notice. Baada ya siku mbili notice. So hata 
odera akue makini sana tena awachilie kiti mapema vile unasema mapema ndio best kwa sababu wanamtumia tu so that ikifika 27 dafa natakuja tabia nyinyi wateso mnalia ati hakuna madawa wapi ati kwa hospitali hospitali gani ati gani haya wewe waziri wa waziri wa afya alikuwa nani atodera atodera kuja hapa ambia watu by that time utapata mambo yamechemuka vile unasema Kenya mambo wanapatia ati culture ati supports and culture ati ati kucheza na wamama tu vitu ya utamaduni vitu watu waliwacha kitambo siku hizi watu wako kwa, kwa digitali baada ya ati ati culture and support ati ati kupatia sasa ati ati, ati, ati tunapiga makofi never so 20 27 sisi tuko na kadi yetu kwa meza na sio mwingine bali ni engineer engineer Vincent Esepet Sidai huyo ndio tunajua atapeperusha kwa sababu ato ata o ata osia hata simama governor hata simama MP ukipata mbunge wa Teso North anaitwa nani huyo Okuka unya asimabi tumwambia hao mtulize boli. Watulize boli. <laughs> Nataka kusema kwa keteso ndio ieleweke kwa teso vizuri. Maboboke Maria Iborini, Iborini berake bakine tu alepe. Nyisungo kutoka no ikimungi nikalu. Kwa sababu alafu pia yenye mheshimiwa gadi hiyo ukienda kwa bunge nataka uiwizingatie kabisa. A lot of demotions kwa wateso hiyo naongea kwa sababu naweza taja kada kama wewe ulikuwa director kwa sababu wewe ni pia ndi pi deputy wako atakuwa ni kabila hiyo ingine na ta overpower wewe wale watu wote wenye walikuwa kwa nafasi paka juzi unaona kutoa hii kijana Dan ambaye alikuwa kwa finance hmm yeye amesomea mambo na finance hajasomea vitu akapelekwa wapi aka akatolewa hapo akapelekwa siju huko culture huko juzi huyu kijana yetu ambaye alikuwa engineer atelu atelu mtoto amesomea mambo ya infra, infrastructure mambo ya, ya barabara ya ujenzi hii malami unaona hii busia hii yote hiyo jamonga aliweka hii yote ya katikati hizo zote hii malami ya jamongo mingi hii ilikuwa ni kazi ya nani ya atelu atunatoa the whole engineer unapeleka kwa culture kule mtoto alizaini kazi ameenda Nairobi sasa amepata kazi kubwa huko Nairobi so ukiangalia pia demotions kwa watoto wetu wa wateso imekuwa mingi hapa kwa hivyo sisi hapa tuhubiru kabila lakini tunaongea ukweli ambao unafanyika katika mauovu ambayo inafanyika katika kaunti ya Busia so kwa hivyo tunaomba mheshimiwa Paul Nyongeso tuoma ye ndio CEO wa Busia ye ndio governor ye ndio atakana yeye ndio kio cha jamii ambaye anatakana aelekeze. Wajamonga alikuja na slogan yake mzuri yenye ilikuwa anasema tukue wote pamoja. Sisi wote tukue pamoja. Kwa hivyo hizi jamii zote ambazo ziko Busia lazima tufeel uongozi wa mheshimiwa governor. Lakini ikiendelea na muna hii na hakuna kitu tabadilika by the way. Sioni kwa sababu ukiangalia senator hawezi toa hesa hii women rep west oasi ukikuja kama governor mwenyewe labda kina gadi wa impeach yeye ukiangalia deputy speaker labda mu impeach yeye ukiangalia speaker labda mu impeach yeye ukiangalia labda huyu county secretary sijui nini itafanyika so hakuna anything yenye tunataka tuvichane hapa mheshimiwa gadi ati iko mabadiliko iko mabadiliko itafanyika ni nyinyi ku stand authority kama mcs mcs muko na mandate ya kutosha Muko na mandate ya kutosha. Kitu yenye inaweza fanyika hapa mimi nikikwambia kitu ambacho inaweza fanyika hapa peke yake ni hizi departments peke yake na changes ya hizi department inaweza fanyika kwa silimia yenye haiwezi zidi 20. Out of 100 haiwezi pita 20. It, itakuwa below 20 changes hapa. Ida huyu waziri afanye vizuri afutwe ama huyu atolewe ama tamu yake ifike mwisho. Free advice kwa mheshimiwa governor. Yeye kama anataka ya re-election nyingine na sijui nini miujiza gani nafanyika katikati hii between now and 2027 because kupata kura teso mimi natembea teso vizuri kila kona hata juzi nimekuwa ngurai 
leo hii matanga nimekuwa pale Kamuriai iwe hii Saturday tena nimepanga kutembea nimeweka masikio wa ground ukiangalia Teso South tuko na kura hii yenye tunaenda tunajua tu, 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 tunafikisha 80,000 votes Teso North tunajua tagonga sabini 70 plus 50 yoni, 70 plus 80 yoni 150 150 out of 150 waanzia kwa ilami hapa kwa sembu kurudi changara kama hii mtindo itaendelea kuna kitu tarekebika mheshimiwa gavana kupata kule liftani itakuwa ni ngumu asante ah wacha nianze kuongea na wasikilizaji wangu hapa hello joto yes na, naongea na nani Ndiyo, Colin Sausi. Duke wana sewa tafuta network ama credit kuna jamaa anasema vipi anasema i support mheshimiwa Moseba Banagad Jakaye technology the sentiments busi imepoteza network hospital condition iko mbaya chief campaigner owner Bogad Jakaye na MP Tasano ni mwalimu Shedon kutoka Kaisa tanasema <coughs> e, tukiangazia tena hapa kwenye SMS tunazidi kusonga mbele anasema kwaedo wa Sierra anasema nashangaa sana ajusi siku ya Jamhuri Day kuna watu kwa ofisi ya governor okay acha kidogo kuna changamoto kidogo kusema kwa dawa siera inashangaa sana ya juzi siku ya jamhuri day kuna watu kwa ofisi ya governor hawajui ni ofisi gani wako ndani waliaibisha sana governor mbele ya watu wa watu wani walikuwa wajielewi tu eh bosia hello joto la bosia ni pita imatari wa jamaa wanasema sisi kwa kwa kaa vijana 2027 tumaamua mara hii atupige kura mara hii sisi vijana wa Teso tume tumesoma mbona atuoni na pia nasema hivyo nasema ni judi kutoka Kotur hata dispensary ya Kotur ni hivyo tu on kama ile yangu hapa kwa nilikuwa nasema sema sisi kama wanabusia tunapitia challenges mingi especially in healthcare tunaomba utoma angalie sana